Når jeg har valgt at være leder, så er det fordi, jeg godt kan lide at gå foran og være med til at sætte den retning, som jeg og mine medarbejdere øh, vurderer er den rigtige for dem, vi er her for, nemlig flygtninge i Danmark, men også rundt omkring i hele verden. Der er jo mange, der tror, at Dansk Flygtninghjælp er en meget lille organisation, men i virkeligheden er vi jo meget store og meget komplekse. Vi arbejder i 40 lande rundt omkring i verden, og i Danmark har øh, jeg omkring 1000 medarbejdere, og 45 ledere. Så vi hjælper hen med lektier, og du hjælper hen. Ja. Sidste år omsatte vi for 2,7 milliarder, og det er, en, det, er en stor, det er en stor butik at styre. Inddragelse og involvering er rigtig vigtigt for os, og det er et princip, som vi sådan set fører igennem helt ud til den måde, vi arbejder med flygtningene på. Det er vigtigt, at professionalismen og humanismen går hånd i hånd. Og det vil sige, at jo mere fokus vi kan have på, at medarbejderne eller flygtningene i virkeligheden finder løsningen på de situationer, de står i, jo mere bæredygtigt tror vi på, at de er. Ledelse for mig er at sætte en overordnet kurs, der rækker langt, og sørge for, at der er nogle rammer for medarbejderne, så de kan udføre deres daglige arbejde. Med effekt fra 1. juni 17. Hvis man spørger mine medarbejdere, tror jeg, at de vil karakterisere mig som øh, både meget utålmodig, men også meget vedholden. Jeg tror også, at mine medarbejdere vil synes, at jeg er optimistisk, god til sådan i lidt vanskelige situationer at holde fanen højt og gå foran med troen på, at ting lykkes. Jeg tror også, at de vil sige, at jeg har en god portion humor, som gør, at vi kan klare vanskelige situationer på en lidt nem måde. Min ledelsesstil er dels inspireret af nogle dygtige ledere, jeg har arbejdet sammen med, som jeg synes havde nogle gode greb, der gjorde, at de fik skabt nogle gode resultater. Men jeg henter også stor inspiration hos mine medarbejdere og i særdeleshed hos mange af de ledere, jeg har ansat, og på den måde udvikler jeg min ledelsesstil. Det mest udfordrende ved at være leder, det er, at især i vores branche kommer vi jo nogle gange i nogle situationer, hvor der er nogle udefrakommende vilkår, som ændrer vores muligheder for at arbejde. Ofte oplever vi jo nogle ændringer i lovgivningen, som gør, at øh, vi skal arbejde på en anden måde, og som gør, at flygtningenes vilkår bliver forandret. Og vi ved, fordi vi er der hos dem, at det har en implikation på deres dagligdag og på deres familieliv. Vi er her jo i Dansk Flygtningehjælp for at arbejde med de mest udsatte mennesker i verden, og delvist også i Danmark. Og vide, at man kan være med til hver dag og gøre en forskel for dem, synes jeg er en fantastisk stor gave.